Hello everyone. Welcome back to the second episode of Tech Talk. This is Asif Chaudhary and I'm head of digital media at DevSync. Hi guys, this is Tahir Ahmed and I'm the QA lead here at DevSync. So during my work experience here, I have worked on over 10 projects and currently I'm leading a team of 18 plus QAs and in total we are over 200 software engineers at DevSync. Okay Tahir. Jaisa ki aapne bataya ki aap QA engineers ki team lead kar rahe hain. तो आप मुझे बताते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आप कैसे डिलीवर करते हैं ओके सो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए क्लाइंट के साथ रेगुलर इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इसी तरह प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना उसकी टारगेट ऑडियंस और मार्केट को अंडरस्टैंड करना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके लिए एक पूरा टीम वर्क होता है एक टीम में बहुत से लोग हो सकते हैं डिवेलपर्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं इसके अलावा डिज़ाइनर्स होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यू इंजीनियर्स होते हैं सो यार आपने मैंशन किया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यू इंजीनियर्स होते हैं तो इससे मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए क्यू इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा रोल है एग्जैक्टली exactly. वो उनका क्या रोल है और वो कब से शुरू हो जाता है और वो कैसे इंश्योर करते हैं कि एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जा रहा है ओके सो द रोल ऑफ अ क्यू इंजीनियर इट स्टार्ट राइट फ्राम द बिगिनिंग ओके जैसे ही एक प्रोडक्ट जो है वो किक स्टार्ट होती है तो क्यू का रोल उसी वक्त से शुरू हो जाता है किस तरह से वो उस प्रोडक्ट की बिजनेस लॉजिक को समझता है उसको क्लैरिफाई करता है उसको प्योरीफाई करता है और उसके बाद जो है वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हुए अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चल ताकि एंड यूजर्स को एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर हो सके तो क्यू आर लीड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है टीम का प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए तो इसकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो इतना इम्पोर्टेंट भी है और वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल भी बनाता है ओके सो द वेरी फर्स्ट क्वालिटी चाहे वो क्यू लीड है या फिर लीड की पोजीशन पे नहीं भी है बट ही इज़ अ क्यू ए सो उसमें सबसे पहली क्वालिटी जो है वो होती है कंसिस्टेंसी क्योंकि एक सर्टन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डेली परफॉर्म करनी होती हैं एंड इट कुड गेट वेरी टायरिंग कि आप डेली एक ही काम कर रहे हैं सो आप में कंसिस्टेंसी और पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ एक क्यू इंजीनियर के लिए आई फॉर डिटेल्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ ही साथ एक्टिंग लाइक एंड यूज़र्स कि आपके यूज़र्स किस तरह से बिहेव करेंगे वाई यूजिंग दी एप्लीकेशन और उनकी क्या क्या नीड्स हैं उसकी तरह बिहेव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड साथ ही साथ द वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट लव वट यू डू इफ़ यू लव वट यू डू ओनली देन यू कैन डिलीवर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन क्यू इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली ओके ग्रेट था है बट एज यू आर लीडिंग टीम ऑफ क्यू इंजीनियर्स हाउ यू मेक श्योर दैट योर टीम इज प्रोडक्टिव एंड हाउ यू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी ओके आसिफ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क मी सो द वेरी बेसिक थिंग द वेरी बेसिक थिंग फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी और गेटिंग द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज एज ए मैंशन अर्लियर इज कंसिस्टेंसी ओके एंड उन्हीं सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू ऑटोमेट योर डेली टास्क सो ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अ क्यू इंजीनियर्स लाइफ कि वो अपने डे टू डे टास्क को ऑटोमेट कर सके और उनको इंटीग्रेट कर सके आपस में उसके बाद जो दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन को राइट टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं सो दैट वुड इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली और उसके साथ साथ आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए होती है अपनी टीम के साथ और प्रोडक्ट के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ताकि आप सबकी नीड्स को कैटर कर सकें या ओके ग्रेट था लेकिन एज ए फ्रेश ग्रेजुएट वो कौन सी चीज़ें हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए एक फ्रेश ग्रेड एक अच्छा क्यू ए बन सकता है अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें तो ओके सो फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि पहले आप अपना पाथ जो है वो क्लियरली डिफाइन कर लें कि आपको इस फील्ड में आना है और एक्सेल करना है उसके लिए आपको ब्रॉडर विजन होना बहुत ज़रूरी है आपको विजनरी होना बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ आपको विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज समटाइम्स कुछ ऐसे बग्स आते हैं कुछ ऐसे मसले आते हैं इफ़ यू आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर देम यू कुड ईजीली मिस देम ओके सो आप आपकी विजिलेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में और तीसरी जो चीज़ है वो है एक स्किल सेट 
स्किल सेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इस सेंस में कि आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है उसके कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग का पता होना चाहिए और आपको ऑटोमेशन की वो जो एक हंगर होती है आप में वो होनी चाहिए बिकॉज फ्यूचर इज़ इन ऑटोमेशन सो आप के पास ये सर्टन स्किल सेट्स होना चाहिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एज यू हैव टू डू द रिगर्स कम्युनिकेशन विद ऑल ऑफ द क्लाइंट्स एंड योर टीम मेंबर्स सो योर क्लाइंट कम्युनिकेशन शुड बी वेरी मच अप टू द मार्क सो या थैंक यू सो मच ताहिर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आंसरिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कॉमेंट एंड कॉमेंट बॉक्स थैंक यू थैंक यू